Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora para mais um react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo mais um vídeo do nosso querido Chapéus de Palha. Shanks chega um ano para o despertar do Luffy. A maior guerra de One Piece começa agora. Será? Será? Mano, será que o Shanks vai chegar no final da guerra? Mas não vai fazer tanto sentido, porque querendo ou não, a Big Mom está derrotada. Teoricamente, se o Luffy realmente despertar a sua fruta, ele vai ter vencido o Kaido. Tipo... O Sanji, o Sanji, ó. O Shanks chegaria ali pra quê? Só se o Shanks vilão chegasse para enfrentar Luffy despertado. Ai, ai, ai. Bora conferir então que o nosso querido chapéu de palha preparou. Lembrando que se você já é inscrito no canal, por favor, deixa o like aqui no vídeo. Porque ajuda demais na divulgação. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Inscreve-se, inscreva por favor, porque estamos com a 10 mil, inscri 10 mil inscritos. E eu conto muito com a sua colaboração, beleza? Então, go! Preparada, senhoritas e senhoritas, então, bora conferir. Shanks chega em um ano para o despertar do Luffy. A maior guerra de uma piece começa agora? Um dos nomes mais populares e importantes de One Piece é Shanks. Simplesmente, Shanks. O ruivo. Um nome sonoro e único mas que não diz basicamente nada sobre nada. Ele não tem sobrenome, não tem ancestralidade, não tem nenhum traço de vir da nobreza ou de nenhum reino específico, ou pelo menos no seu nome não tem nada disso. Ele é simplesmente Shanks, Shanks. o Ruivo. Mas hoje Pior, né? vamos decodificar esse nome e mostrar que uma única palavra pode esconder muita coisa. Inclusive, o final gigantesco de One Piece, que colocará Luffy entre seu pai e a sua maior inspiração. No primeiro capítulo de One Piece, logo na primeira aparição do Luffy, nós vemos ele com uma camisa muito clara, escrito <risos> Anchor, né? Nossa querida âncora. Pois é, o Oda já disse que por vezes ele passa dias e dias decidindo o nome dos personagens, e provavelmente isso não é à toa. Vai ter uma parte levemente speak English, mas basicamente... Bora! As partes da âncora, em inglês que é Anchor, né? Tem uma parte muito importante que é o Shank. O Shank é a parte que conecta ali a haste, né? A barra. Aiste da âncora em português. Inclusive, imagina se o nome dele fosse Aiste, o ruivo. Ia ser meio ruim ou pornográfico, não sei. Enfim, a Aiste, né, o Shank, ela é uma parte muito importante da âncora porque ela é que dá direção e equilíbrio pra âncora poder seguir o seu rumo. E é o mesmo papel que ele tem na vida de Luffy. Ele acaba inspirando Luffy e o direcionando a se tornar um pirata. E depois, ele tenta dar equilíbrio ao mundo dos piratas, com o seu papel que muitas vezes é descrito como diplomático entre os big players do mangá. Seja conversando com Barba Branca pra tomar cuidado Esse com... Isso eu já vi no mangá. Race, no anime. Da Guerra de Marineford, conversando com Gorosei. Por mais que suas intenções não estejam claras, podemos tranquilamente enxergar uma posição moderada e equilibrada do Yonkou. Ainda mais quando comparamos com os seus colegas hierárquicos, Bismon, Kaido e Barba Negra, que costumam trazer o caos e a destruição para os mares de One Piece, sem muito pensamento na balança de poderes. Pelo contrário, né? Eles parecem constantemente estar testando os limites da balança, torcendo para que dessa vez eles finalmente pesem em definitivo para o seu próprio lado. No capítulo 533, um mensageiro da marinha avisa Momonga que Shanks entrou em combate com Kaido no Novo Mundo. Momento tenso, dois Yonkou se encontrando sempre é um grande teste para a balança, ainda mais do jeito que o ah, mundo porra. se encontrava naquela conjuntura. Um verdadeiro barril de pólvora esperando para explodir. Tendo Ace, o filho de Gold Roger e projeto de rei dos piratas do Barba Branca, a mercê da marinha. E é interessante porque, segundo o informante, a marinha acredita que Kaido estaria se juntando à marinha para aniquilar o Barba Branca. Caralho! Vez, independentemente, sei que o grande foco de Kaido naquela incursão era derrotar o Barba Branca e nada a ver com a marinha, né? Mas agora que temos mais informações, tanto sobre a guerra quanto sobre a história, eu acredito em um cenário diferente. Kaido era um membro dos Piratas Rocks junto com Barba Branca. Mesmo rivais terríveis, com Ace na plataforma de execução, e ainda visando o pano final de Nova Onigashima, que sempre contaria com Yamato como Shogun do território dos Piratas das Feras, faria muito mais sentido para o Kaido um movimento de aliança com Barba Branca e a Pior, né? da Marinha. Imagina os tipos de favores, o tipo de moral que o Kaido ganharia com Yamato se ele conseguisse de alguma maneira ajudar no resgate do Ace. A gente sabe da conexão 
próxima entre Yamato e Ace, a gente sabe também do desejo do Kaido de tornar Yamato Shogun de novo Nigashima, né? Como um retentor confiável num território para que ele pudesse jogar o caos no resto do mundo sem nenhum problema em sua própria casa. Mesmo que fosse a aliança temporária, ele poderia ter ganho esse favor com Yamato salvando Ace. Além de que na história atual, ele aceitou se aliar com Big Mom. Então não é como se ele estivesse indisponível para esse tipo de movimentação. Fora isso, aniquilar as principais forças da marinha reunidas naquele evento seria uma jogada genial. Nossa. Pois mesmo que a aliança com Barba Branca não desse certo, os Yonkous teriam muito mais liberdade para navegar e conquistar ainda mais dos oceanos de Wang. E vislumbrando esse cenário, Shang se moveu contra Kaido para que a marinha ainda pudesse existir, porque provavelmente para o Shanks a marinha é muito importante para que o mundo se mantenha em equilíbrio, por mais que esteja servindo agora o governo mundial. E voltando agora à âncora, tem outra parte muito importante ligada ao Shank, né, que é a Aish, que é, em inglês se chama Crown. Crown. Entendeu? Então é uma brincadeirinha, né? O Shank leva ao Crown, né? A coroa. Em português é cruz, então não sei se importa muito não. E se o Shanks leva a coroa, a gente tem que se indagar de novo, né? E a sua linhagem? Segundo a teoria, Shanks seria um nobre, um Tenryubito. Porque como o Lip já trouxe aqui no canal, ele pode ter sido um sobrevivente do incidente de God Valley. Um filho de Tenryubito que acabou por acidente com Roger e sua tripulação. Ou até quem sabe, o Garp entregou ele, bebezinho, pro Roger cuidar. E é por isso que tantos anos depois, Roger entregou Ace pra Garp. Não será, velho? Muito mais sentido. Essa teoria, inclusive, vou deixar na descrição pra você checar depois, também diz que Rox The Bug, Rox The Bug é uma possibilidade. A ideia de que, na verdade, Bug é filho de Rox The Shebeck e depois do incidente de God Valley, eles foram criados praticamente como irmãos Bug e Shanks dentro da mesma tripulação. Em um certo momento, quando eles eram ainda mais novos, Bug chama Shanks para fazer a parte de sua tripulação. Shanks se recusa de maneira meio zoeira, mas depois comenta como os dois pensam tão diferente sobre as coisas que é melhor cada um seguir com seu próprio caminho, né? Essa é a vida de um pirata, afinal. E Bug logo vira e diz: Hum, é engraçado ouvir esse papo de pirata vindo de você. Uma frase inofensiva, sem todo o contexto e a construção de mundo que o outro. Pior, né? Assim. Porque agora parece que tem um sentido ainda mais profundo. O que ele fala, falaria, falaria se isso? Se Shanks fosse de fato um Tenryubito e Bug estaria lembrando ele desse fato, enquanto o zoa por estar dando palestrinha sobre ser pirata. E tem outro momento curioso, quando Oden e companhia estão chegando em Laftail, né, com Roger, para aquele momento Roger riu e tal, Bug começa a ter uma febre muito, muito forte e ele fica para trás e o Shanks decide ficar para trás junto com ele. E aí nas anotações do diário Joden está escrito: seriam eles melhores amigos ou inimigos mortais? Já Nossa. foi estabelecido no mangá que os D são os inimigos naturais de Deus, como disse o Rocinante no capítulo 764. Óbvio que os deuses de One Piece são os dragões celestiais. Então, se realmente Bug for um D, talvez ele e Shanks sejam de linhagens inimigas. Nossa, é verdade. Que de um duplo sentido maravilhoso. No capítulo 233, na introdução dos Gorosei, os cinco velhos do governo mundial, eles parecem estar falando com um certo contentamento a respeito do Shanks. Alguma coisa tipo assim, ah, ele não pode sair do controle, mas o Shanks também é um pouco relaxado. Fora isso, em outro momento, é mencionado por eles como sempre são os D que causam problemas. E a gente também tem um capítulo icônico que Shanks decide se encontrar com os Gorosei e Marijoa durante o Reverie, então é aceito para conversar por parecer ter algum status especial junto à elite do governo. O Shanks claramente é muito bem quisto e muito relevante, ele já está sentadinho ali com o Gorosei para conversar, por mais que tenha que manter uma aparência bem incógnita, ninguém pode ver Shanks conversando com o Gorosei, porque imagina o caos que isso ia gerar no mundo. Isso pode ser interpretado como esperado pelo fato dele ser o Yonkou, um dos quatro piratas mais poderosos dos mares. Ou também pode ser interpretado pela ótica do precedente de Don Quixote do, 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 do Flamengo. Alguém que tem sangue real e por isso tem mais liberdade junto ao governo mundial. Não será, Mas ele velho? Está alinhado ao governo. Hoje sabemos que ele atacou o carregamento do governo mundial que era protegido pelo Ruzu e carregava a Gomu Gomu no Mi. Então é difícil ver Shanks como um aliado do governo. Afinal, Shanks significa equilíbrio. Ele é a haste, ele é a retidão da âncora. 
Então, estabelecido que Shanks parece querer o equilíbrio, temos agora que olhar para quem quer o caos, quem quer ir contra o status quo, aquele personagem Dragon. em busca de uma revolução. E esse homem não tem nome a não ser Monkey D. Dragon. E agora segura esse Force Shadow que o Oda pode ter lançado. Quando o Mihawk se encontra com o Shanks lá no capítulo 96, o Shanks fala que tá de mau humor, que não tá em seus melhores dias. E pelo traço do Oda dá pra reparar que tá todo mundo meio chavoso, meio trevoso ali, tudo Pior, né? uma parada meio tensa. Isso deve ter algum motivo específico. Reparem que nesse mesmo capítulo, se voltarmos algumas páginas, a Nami estava lendo uma notícia sobre um golpe de estado em um lugar chamado Vila. E alguns leitores repararam nesse volume, porque posteriormente um SBS perguntaram exatamente sobre isso para o Oda. Nosso querido autor, nosso mestre, nossa lenda, respondeu que esse lugar é o mesmo que Norland visitou 400 anos atrás. Mas esse golpe de estado que vitimou Vila não é algo exclusivo a ela. Na verdade, o mundo inteiro parece estar em um caos político e num clima de grande tensão. Ixi. E aí temos a especulação de que no capítulo 100, um certo homem de cartola é, na verdade, Sabo, que é um soldado do exército revolucionário e poderia estar em missão na grande rota para desestabilizar reinos e pontos de interesse específico. O Dragon é um revolucionário. Ele claramente quer algum tipo de ruptura, alguma guerra, algum confronto maior. Afinal, ele provavelmente acredita que o mundo não se muda através dos meios diplomáticos. Senão ele ia estar querendo marcar reunião, chá, chope com o Gorosei. A gente sabe que isso não vai acontecer. Já Shanks parece ser a antítese. Ele sempre é uma força pacificadora que prefere até trabalhar com o Gorosei para achar a melhor solução do que simplesmente usar o seu ai, 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 ai. para conseguir o que quer. E aí um detalhe interessante, durante a Jump Festa, o Oda brincou com a possibilidade de Shanks ir para o ano e encontrar Luffy. Talvez essa brincadeira tenha um fundo maior de verdade. Já sabemos que desde que o Shanks viu a recompensa gigante do Luffy, ele já disse que chegou a hora de se reencontrar. A hora do reencontro chegou. Tá o porra! Já é um grande pirata. E na reunião entre Gorosei e Shanks, os anciões acreditam que o equilíbrio do mundo não pode ser mantido para sempre. Onde esse equilíbrio está realmente sob estresse agora? Qual é o centro das ações que podem mudar o mundo? Simplesmente no lugar onde tem mais de 15 bilhões de berries em piratas combinados em uma grande guerra caótica que pode decidir o destino do novo mundo. O Oda falou recentemente no SBS que o Shanks conta já com uma grande frota fora os seus principais tripulantes, que são seus executivos barra comandantes. A gente sabe também que o Gorosei, né, o governo mundial, já mandou uma frota, todo um regimento marítimo em direção ao humano e que isso vai gerar algum grande confronto. Será que Shanks vai estar presente nessa situação, quem sabe com a sua própria frota? E quem garante que Dragon não pode chegar agora no Nossa, final véio. de um ano? Ele estava perplexo o que aconteceu com o Sabo e ele pode estar tá indo atrás de respostas e lá é um bom lugar para achar. E aí a gente levanta os últimos pontos. Quem o Luffy escolheria? Quem ele ajudaria? Shanks? Dragon? Pra que lado ele penderia? Essa dualidade sempre existe Eu acho em Luffy, que o de maneira, afinal, ele é filho do maior herói da marinha, mas isso nunca impediu ele de seguir o seu próprio caminho. E o Foreshadow de One Piece também não esquece isso. A gente sabe que Dragon é oposto a Shanks. A gente sabe que o Garp odeia o Shanks. Ambos são D. E eles são da família do Luffy. Mas o Rayleigh disse para os chapéus de palha em Sabaori. Viagem e busquem as suas próprias respostas. Vocês lembram quando a Nami pediu ajuda para o Luffy? Uhum. A resposta do Luffy foi. Se esse quarto for o seu problema, Nami. Então eu vou destruir esse lugar. Também temos a previsão de Madame Shirley. Que é que Luffy destrua a ilha dos Tritões. Mas na verdade, essa previsão não é sobre apenas a ilha dos Tritões. Talvez Marijoa seja o grande problema do mundo e Luffy vai destruir não só o Palácio dos Dragões Celestiais, como também toda a Red Line, tá, reconectando todos os mares. Dois cachimbos e meio, pra essa teoria, é o que eu daria, seria o meu rating. 2.2 cachimbos, dois cachimbos e dois... Sabe, dois... Do terceiro cachimbo, talvez. Mas eu achei interessante porque tem muitos pontos conectando... Shanks, Dragon e Luffy. E eu gostei também dessa coisa da âncora, né? O Oda usar uma âncora pra representar o Luffy, sabendo que logo em seguida ele ia comer a Gomu Gomu no Mi e se tornar pesado que nem o um martelo, pesado que nem uma âncora na água. Ia ser uma coisa típica do Oda de fazer, 
Mas claro, nós, fãs de One Piece, a gente tá com o olho já desse tamanho que nem uns nóia procurando qualquer tipo de detalhe, <risos> qualquer tipo de inserção específica de Foreshadow pra falar como o Oda é incrível. Então, galera, esse foi o vídeo. Top! Fala aí, galera, deixa eu esperar aqui. Eu sou o Derek, tudo bom? Legal. Olá, Derek. Dá o um like, dá essa moral. Sim, senhor. Aqui. Um beijo, um queijo pra vocês. Tchau. É isso, galera. E aí, gente, o que, que vocês acham? Shanks seria mesmo um dedo bito? E Bug seria o filho do Spec? Mano, é muita informação, mas realmente faz sentido. Uma coisa que faz sentido é que tanto o Bug quanto o Shanks tenham, vi tenham vindo da ilha de God Valley, né? Que é onde teve aquela batalha entre o bando do, do Spec lá versus Garp e Gold Roger. E é bizarro pensar que, tipo assim, na batalha entre esses monstros... Provavelmente muitas pessoas inocentes acabaram morrendo Porque, tipo, mano, é uma batalha continental, vamos por assim dizer E provavelmente o Shanks e o Bug eram crianças, bebês, né, provavelmente, né E aí entraram pro bando do Gold Roger Então, mano, de quem que eles são filhos? Realmente faria muito sentido se o Shanks viesse de uma família é, nobre, né Ou se ele tivesse até o... O desenho no nome e fosse ao contrário, de repente o próprio Bug fosse um terubito, mano. É muito mistério que tem em volta desses personagens, né? E seria. E eu acho da hora, tipo, esse embate do Shanks, teoricamente era o cara, o cara mais galanteador, o cara mais comunicativo, quer manter a paz. E tem o Dragon, que é o cara que quer a revolução, ele quer acabar com o governo, ele quer acabar com o um sistema quo que existe em One Piece. Então, seria esses dois embates. Eu, na minha opinião, acredito que o... É, é foda, porque assim... Eu não sei se... O Luffy, eu não sei se ele ficaria nem do lado do Shanks, nem do lado do Dragon. O Luffy ele não quer manter as coisas como são. Mas também o Luffy não quer matar todas as pessoas que são contrárias a ele, como o Godosei. Então, é difícil saber o que, o que o Luffy vai fazer para que exista essa... Como eu posso dizer? Esse entendimento entre todas as partes. Algum lado vai ter que perder. Seja a Marinha, seja a Godosei, seja a Pirata, seja Exército Revolucionário. Após o Luffy se tornar o Rei dos Piratas, eu acho muito difícil que o sistema que hoje existe em One Piece se mantenha. Pelo menos na minha opinião. Então, o que será que vai acontecer? E, e puta, mano, eu, acho, eu não acho que vai ter uma batalha agora no final de um ano. Após essa batalha que já está acontecendo entre o Luffy e o, e o Kaido. Porém, eu acredito que sim. A última guerra de One Piece vai ser uma guerra que... Na minha opinião, tem que morrer uma par de personagens, mano. Tem que morrer muito personagem pra, de, pra dar aquele impacto uh, cabuloso de perda. Pra você realmente saber que é uma guerra, a última guerra. E pra gente, mano, sentir o peso de todas as ações de todos os personagens que vão estar envolvidos nessa guerra. Beleza, senhores? Então é isso. Lembrando que o terceiro link na descrição é o link do nosso querido Chapéu de Palha. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos, beleza? É isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.